الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الصحابي أزمائن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقل محدثة بدا وقل بدا دلالة وقل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزلم رس من عمل الشيطان فاستنبوه لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول كل من الطيبة وعملا صالح أن ابن عمر رجل أطلع لهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسة قد حرم عليه من جنة مدمن الخمر رجل من نساء الدايوس الذي كروبي على الخبز أن أبي دردا رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دخل الجنة مدمن الخمر أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس له يمرون فهو رد شماني توبستي सर्वप्रथम अल्लाह सुबाना तालार बार गए शुक्रिया का पुन करो जे अल्लाह सुबाना ताला शुष्टो शरीरे सलातुल जुमा आदाय करार लोग के जुमा मुस्जिदे पेरन करें चेन जे अल्लाह सुबाना ताला समग्र विश्व सिस्टी कोरे तादेव रूजी रूटीर व्यवस्था करें चेन शे अल्लाह बार गए शुक द्रव्यार उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहुल आलोचना कर चेष्टा कर इनशालाजीज अल्लाह कुरानुल करीमर मध्य बोल रसुल हे हमार प्रिय नबी आल्ला मुहम्मद सल्लम के उद्देश्य कर प्रिय रसुल तुम्हें खबर खा से खबर जान पवित्र है तुम्हें आहार कर खबर खा से जान पवित्र एवं हालाल खाद्य है वामालान सले तुम नेक आम कर नबी मान जे व्यक्ति आल्ला सुबाना तलार कथा छाड़ा और अन् कारो कथा के प्राधान्य दें ना जे व्यक्ति कथा बोल से आल्ला सुबाना तलार का बोलें जे मानुषा सारा जीवन एक बारो मिथ्या कथा बोलें से दया नबी मायर नबी विश्व मानवतार शिक्षक मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम के आल्ला सुमाना तला हे हमार प्रिय रसुल आपनी जो खबर खाबें ओ खबर पवित्र एवं हालाल होते आपनी पवित्र एवं हालाल खबर खान तरपेलान सले नेक आम करें तहजुद पढ़ें दान सदका करें नफल सियाम पालन करें ये आपनर बेपार तब शर्त हे प्रथम आपना के हालाल खबर खेते आल्लासुमान कुरानुल करीमर सोरा माइदा सोरा नम्बर पांच आयत नम्बर नब्बे एकानब्बे हे ईमानदारगण इन्नमाल खमरु अल मईसरु भाग्य निर्णायक लटारी 
এগুলো হচ্ছে রিদসুম নাপাক পায়খানার মতো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন নিশ্চয় মদ জুয়া মূর্তি পূজা এবং লটারি ভাগ্য নির্ণয়ক সর যাকে বলা হয় এগুলো হচ্ছে রিদসুম নাপাক ফাস্তানিবহু লা আল্লাকুম তুফলিহুন এই থেকে তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে তাহলে তোমরা কিয়ামতের মাঠে পরিত্রাণ পাবে তাহলে তোমরা সফল কাম হবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সূরা মায়দার 90 91 নম্বর আয়াতে বলতে চাইলেন নিশ্চয় মদ হারাম নিশ্চয় মদ খাবাইস নিশ্চয় মদ রিসমত নাপাক বস্তু আসলে মদ মানে কি আমরা যে মদ বুঝে এই মদ না হাদিস থেকে পাওয়া যায় যার মধ্যে নেশা রয়েছে তাকে খামর বলা হয় আরবিতে যার মধ্যে নেশা রয়েছে তাকে আরবিতে খামর বলা হয় মানে বিড়িও মদ গাজাও মদ সিগারেটও মদ জর্দাও মদ খয়নিও মদ এগুলো সব যে মানে আপনার যা মানুষ খেয়ে থাকে এটা সত্যি রিসম নাপাক বস্তু এইটা যদি কেউ খায় তাহলে তার ইবাদত কবুল হবে না হাদিস মুসলিম শরীফের একজন মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট একবার বিড়ি খাওয়া একজন মানুষের জাহান্নামের জন্য যথেষ্ট একবার জর্দা পান খাওয়া একজন মানুষের জাহান্নামে যথেষ্ট একবার গুল করা একজন মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট একবার খয়নি মুখে দেওয়া আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন আল্লাহর রাসূলকে ডেকে বললেন যে তুমি যে খাবার খাবে তা যেন হালাল হয় তারপরে তোমার ইবাদত করবে তখন আমি ইবাদতকে দেখব অপরাত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বললেন যে এই তোমরা চারটি জিনিস এগুলো হচ্ছে রিজসুম নাপাক বস্তু এই নাপাক বস্তু থেকে বেঁচে থাকো তার মধ্যে এক নম্বর যে খামার খামার মানে পৃথিবীতে যত নেশাদার বস্তু আছে সবকিছুর নাম হচ্ছে খামার যার মধ্যে নেশা হয় তাই হচ্ছে খামার খামার খুবই কঠিন জিনিস আপনার তাহাজ্জুদকে নষ্ট করে দিবে কারণ আপনাকে যদি আমি যুক্তি দিয়ে বুঝাই অনেকের আর অনেক আলেম বলে থাকে যে বিড়ি জর্দা খয়নি এগুলো হচ্ছে মাকরু মাকরু মাকরুয়ে তাহরিম বলে তারা অথচ তাদেরই গ্রন্থে লেখা রয়েছে যেটা মাকরুয়ে তাহরিম সেটা যদি দুবার করে তাহলে কাবিরা গুনাহ হয় মাকরুয়ে তাহরিম কেউ যদি দুবার করে সেটা কাবিরা গুনাহ হয় তার মানে পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খয়নি হেরোইন মারে জন মদ ইত্যাদি যারা খায় তাদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস আছে এবার এই যে বিড়ি এটা মুসলমান মানুষ যে মানুষটা নামাজ পড়ে না কোনো দিনও নামাজ পড়ে না ওই লোকটাকে এই জুমার দিনে ডাকেন এখানে ডেকে আমি ওকে মসজিদে বলবো আপনি বিড়ি খান মসজিদে এটা মুসলমান মানুষ নাম কবাস্তে মুসলমান ওকে যদি বলা হয় যে আপনি বিড়ি খান তো ও মসজিদে কি বিড়ি খাবে কোনো মুসলমান আছে যে মসজিদে এই কথা বলেছেন এবং হাদিসে বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খয়নির ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে শুনিয়েছেন তারপরও আমরা কিন্তু এটাকে তোয়াক্কা করি না কিছুই মনে করি না এটাকে আমরা তোয়াক্কা করি না কিছুই মনে করি না দেখেন এই হাদিস যেগুলো বলি সেগুলো তো আমাদের জামানার না হাদিসগুলো কোথাকার আল্লাহর রাসূলের জামানা এক সময় মদ পান বিড়ি জর্দা খয়নি এগুলো হালাল ছিল মানে হারাম তখনও হয়নি আল্লাহ রসুলের জামানায় তো আনাস রাজিয়াল্লাহ আনু বলছে যে আমি বসে আছি সাহাবিদেরকে মদ পান করাচ্ছি হাদিসটা ভালো করে শুনবেন আনাস রাজিয়াল্লাহ আনু বলছেন যে আমি বসে আছি আর সাহাবিদেরকে মদ পান করাচ্ছি তখন তো হারাম টেরামের কোনো ব্যাপার আসে তো সাহাবিরা বসে বসে মদ পান করছেন এমত অবস্থায় একজন ব্যক্তি এসে বলছেন যে এখনই আয়াত নাজিল হলো আল্লাহ সুবহানাতালা মদ হারাম করেছে এখনই আয়াত নাজিল হলো আল্লাহ সুবহানাতালা মদকে আমাকে হারাম ঘোষণা করেছেন তখন তালহা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন ওখানে খুব বড় লোক মানুষ তালহা রাদিয়াল্লাহু বলছেন আনাস আমার বাড়িতে যত মদের বলছি আছে সব ভেঙে ফেলো মক্কার অলিতে গলিতে যত মদের কোল সব ভেঙে ফেলো ভেঙে তো ফেলবো ফেলবো পাত্র হারাম মদ যে পাত্রে রাখা হয় ওটা হারাম বিড়ি পাত্রে বানা হয় ওটা হারাম বিড়ি যে দোকানে রাখা হয় দোকানের জায়গা অপবিত্র আল্লাহর রসূল যখন বলেছেন যে বিড়ি বাদ মদ বা কই সিগারেট বা জর্দা এগুলো যে পাত্রে রাখা হয় ও কত বড় হারাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথাতে দিলেন এমন ব্যক্তি হলেন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আনাস তুমি সবকে ভেঙে গুড়িয়ে দাও 
चुरमार जूस तैर तो जूस की हराम माथा घरे मरे जाबन खान से हराम आल्ला रसुल्लम साढ़े चौदहश बचर आगे बोले गए हराम रसुल हराम खबासाते हराम चले लोक जानना सम्पर्क विच्छिन्न करी जमाना 
আরো কঠিন হাদিস আছে সামনের দিকে তার মানে একবার চিন্তা করে দেখুন যে আল্লাহ রসুল কিভাবে নিষেধ করেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন ওই ব্যক্তি যেন মসজিদে না আসে যে ব্যক্তি রসুন কিংবা কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েছে যে ব্যক্তি রসুন কিংবা কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েছে পেঁয়াজ রসুন খেতে পারেন কিন্তু মসজিদে আসার আগে খাওয়া যাবে না কেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে মুখ থেকে গন্ধ মেরে একটা কষ্ট পায় মুখ থেকে যে গন্ধ বেরায় ফেরেস্তারা কষ্ট পায় আর আপনি বিড়ি খেয়ে মসজিদে আসেন মানে আপনি ইবলিসের বড় বাপ আসলে কথা আপনার পাশে ঠিক যায় না আপনি জর্দা খেয়ে মসজিদে আসেন মানে আপনি খৈমি খেয়ে মসজিদে আসেন মানে আল্লাহ রসুল বলছেন যে দেখেন পেঁয়াজ আর রসুন এটা হালাল খাবার এটা খাওয়া যায়জ কিন্তু গন্ধের কারণে এই আপনাকে আল্লাহ রসুল নিষেধ করলেন আর আপনি এই নোংরা খার খেতে আসলেন মানে এটা হয় কি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আনাস রাজিয়াল্লাহ তালা আরো বলেন যে কোনো নেশাদার দ্রব্য কেউ যদি একটু পান করে একবার একটু পান করে তাহলে তার চল্লিশ দিন ইবাদত কবুল হবে না আবার শোনেন আবার ভালো করে বোঝেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কেউ যদি বিড়ি খাই আজকে বিড়ি খেলো কোনো ব্যক্তি এখন থেকে চল্লিশ দিন যাবত যতদিন নামাজ পড়বে একদিনও কবুল হবে না কোনো ব্যক্তি যদি বিড়ি খাই এখন থেকে চল্লিশ দিন তার ইবাদত কবুল হবে না আর এর মধ্যেও যদি মারা যায় তাহলে ওকে জাহান নামে যেতে হবে এর মধ্যে মারা গেলে ওকে জাহান নামে যেতে হবে এবার সে ব্যক্তি তোবা করল আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আমি আর খাবো না আল্লাহ তোবাকারীকে ভালোবাসে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাহলে আবার আবার জ্বর দেখেলো আবার খেলো এখন মারা গেলে ওকে জাহান নামে যেতে হবে এখন থেকে আবার চল্লিশ দিন কবুল হবে না আবার তোবা করলো আল্লাহ আর খাবো না আল্লাহ চিন্তা আছে আমি তোবা করে ভালো আছি তারপরে ব্যক্তি আবার বেরিয়ে আবার জ্বর দেখো এখন যে মারাই জাহামে যে হাদিস মুসলিম শরীফের বলছি আমি মেয়েটা তো পাবেন মুসলিম শরীফ মানে কোনো ডাউট নাই এবার ওই ব্যক্তি আবার বেরিয়ে খেলো তখন আবার চল্লিশ দিন ইবাদত কবুল হবে না আবার এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান নামে যাবে এ ব্যক্তি আবার তোবা করলো চারবার তিনবার কমপ্লিট এবার চারবার আল্লাহ সুবানা তালা রসুল সাল্লামকে দিয়ে বলালেন যে এই ব্যক্তির তোবার দরজা বন্ধ এ আর তোবা করলে আমার দরবারে গৃহীত হবে না ওর জন্য আমি তিনাতুল খাবাল প্রস্তুত করে রেখেছি সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল সবই তো বুঝলাম কথা তিনাতুল খাবাল কে এটা তো বুঝলাম না একটু বুঝে বলবেন কি আল্লাহ রসুল বলছে তিনাতুল খাবাল হচ্ছে জাহান্নামীদের পুজ জাহান্নামীদের ঘাম জাহান্নামীদের মাংস গলে পড়া জাহান্নামীদের রক্ত সব গলে 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 একটা ড্রেনে জমা হবে একটা ড্রেনে ওই ড্রেনে গিয়ে জমা হবে ওই ড্রেনে যখন জমা হবে ওই ড্রেন থেকে ফুটন্ত ওই সেই পুজ রক্ত মাংস মানে ঘাম এগুলো মিশ্রিত খাবার তুলে তাকে যার নামে খেতে দেওয়া হবে এটা একটা হাদিস আর একটা হাদিস শুনুন সিমিলার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ সুবানা তালা ওয়াদা করেছেন আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রতিজ্ঞা মানে আল্লাহর প্রতিজ্ঞা মানে কনফার্ম করবেন ওটা আল্লাহ সুবানা তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ব্যক্তি এইভাবে দুনিয়াতে ক্রমাগত নেশাদার দ্রব্য পান করে যাবে তাকে আল্লাহ সুবানা তারা জিনাতুল খাবাল পান করাবেন একটু আগে তিনাতুল খাবাল পেলাম জিনাতুল খাবাল পান করাবেন অপর হাতি হিসেবে রাধাগাতুল খাবাল পান করাবেন সাহাবরা বলছেন আল্লাহ রসুল জিনাতুল খাবাল রাধাগাতুল খাবাল কি জিনিস এটা তো বুঝলাম না একটু বুঝে বলেন তো আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামীদের রক্ত জাহান নামীদের পুজ জাহান নামীদের ঘাম জাহান নামীদের মাংস গলে পচে যে ওই ড্রেনে জমা হবে ওই জুসটার নাম হাদিস হচ্ছে জুস ওই জুসটার নাম হচ্ছে তিনাতুল খাবাল রাধাগাতুল খাবাল জিনাতুল খাবাল এটাকে দিকে তাকে ওয়েলকাম করা হবে যখন সে বুকটা ফেটে যাবে তৃষ্ণায় কলিজা ফেটে যাবে ত্রাহি ত্রাহি করবে সূর্য থাকবে মাথার উপরে সেদিন তাকে বলা হবে যে এবার পান করো সে মুখের কাছে নিতেই দেখবে কঠিন দুর্গন্ধ এটা অসম্ভব ব্যাপার পান করা কিন্তু উপায় নেই সে ব্যক্তি তৃষ্ণায় কলিজা ফেটে যাবে তাই সে পান করার চেষ্টা করবে আর মুখে দেওয়া মাত্রই মুখের এই যে যে মাংস চামড়া দেখছেন মাংস দেখছেন সবগুলো একদম গলে পেয়ে যাবে মানে গলে পড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে জীব এই সাইড দিয়ে বেরিয়ে আসবে মানে এখানে তো কোনো সাপোর্ট নেই তখন জীবটা বেরিয়ে আসবে যে ব্যক্তি বিড়ি খাই যে ব্যক্তি জ্বর দেখায় কত কঠিন একটা ব্যাপার আবু হুর রাজি আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ক্রমাগত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট যে ব্যক্তি খায় 
যে ব্যক্তি কোমাগত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় সে হচ্ছে মূর্তি পূজকের সমতুল্য আদিসগুলো কোথায় থাকে একটা মৌলবিও জানে না নাসাইর হাদিস ইবনে মাজার হাদিস অবাক হয়ে যায় একটা মৌলবিও কি বয়ান করতে পারে না যে একজন ব্যক্তি মূর্তি পূজা করা মূর্তি পূজা করা হচ্ছে শির্ক আল্লাহ সবচেয়ে বেশি রেখে যান এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দুটো পাপ রয়েছে একটা হচ্ছে শির্ক অপরটা হচ্ছে বিদাত আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু শির্কের পাপ আল্লাহ সুমাত্রা ক্ষমা করবেন না বিশেষ তোবা ছাড়া আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি ক্রমাগত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খৈনি ইত্যাদি খাই সে ব্যক্তি মূর্তি পূজকের নাই অর্থাৎ একটা হিন্দুর মতো এরা হিন্দুকে মরলে যখন জাহান নামে যেতে হবে কনফার্ম এরা ইহুদিকে মরলে জাহান নামে যেতে হবে কনফার্ম ওই বিড়ি খাওয়া ব্যক্তিকে কনফার্ম জাহান নামে যেতে হবে কারণ ও মূর্তি পূজা করে যা পাপ করেছে সিমিলারলি ও এই পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খেয়ে তাই পান করেছে কারণটা কি কি কারণ এত এই যে আল্লাহ রসুল এত কঠিন কঠিন হাদিস বলেছেন এবার আপনার সন্দেহ হতে পারে যে ঠিক আছে তো শুনলাম তো সবই কি নেশার আওতায় পড়ে কিছু তো আলাদা আমাদের হানাফি সমাজে একটা কথা প্রচলন আছে নেশা দুই প্রকার এক যেটা খেলে একদম মানুষ টাল মাটাল হয়ে যায় মদ এইটা হচ্ছে নেশা আর পান বিড়ি জর্দা গুল সিগার এগুলো হচ্ছে নেশা না মাকরু এরা হচ্ছে তারা দুই ভাগে ভাগ করেছে এরা তাদের ইমাম দুই ভাগে ভাগ করেছে চলেন আমাদের ইমামকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের ইমামকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস আরবিতে শোনেন আন আয়সাতা রাজি আল্লাহ তোলা আনুমা কল কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহ তোলা আনা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন খামরিন আবু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন লাজ খুলুল জান্নাতা জান্নাতে যাবে না মদ মিনুল খামরিন নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল শিকার যারা খায় নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল শিকার যারা খায় জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন আশ্চর্য একটা ব্যাপার আল্লাহ রসুল বলছেন ওরা জান্নাতে যাবে না আর আমরা কিভাবে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি কিভাবে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি অসংখ্য হাদিস আপনাকে আমি বললাম আয়সা থেকে বর্ণিত আপনার ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাজিয়াল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত খুব কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে যাবে কিয়ামতের মাঠে এই যে পানবিড়ি জর্দা গুল শিখার যে কত বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ সোমাতরা বোঝার তো ফিকাদা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ দূরে থাকো কারণ তুমি ইবাদত করলেও যেমন কবুল হবে না সিমিলারলি তুমি যান নাতে যেতে পারবা না একটা বিড়ির দাম কত পঞ্চাশ পয়সা মনে হয় বা তারও কম এই একটা বিড়ি আপনার তাহাজ্জকে নষ্ট করে দিতে পারে একটা বিড়ি সব আমলকে নষ্ট করে দেবে হাদিস মুসলিম শরীফের আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ হচ্ছে পবিত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া আল্লাহ গ্রহণ করেন না আল্লাহ সুমান তারা পবিত্র অতএব পবিত্র জিনিস ছাড়া আল্লাহ সুমান তারা গ্রহণ করেন না শুনুন হাদিস নাসাই শরীফের হাদিস শুনানে নাসাইর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লামের জামানায় কেউ যদি মদ পান করত আল্লাহ রসুল সাল্লামের জামানায় কেউ যদি তারি খেত চুয়ানি খেত আল্লাহ রসুল সাল্লামের জামানায় তা আল্লাহ রসুল কি করতেন তার গালে চল্লিশটা জুতোর বাড়ি মারতেন 
আমি হাদিসটা এখন পর্যন্ত কোনো আলেমকে বলতে শুনিনি অথচ হাদিস না চাই শরীফের চল্লিশটা জুতোর বাড়ি মারতেন আল্লাহ রসুল যে ব্যক্তি পান বেড়ি জর্দা গুল সিগার খাই ওকে জুতা সেন্ডার দিয়ে চল্লিশ বার মারার কথা হাদিসে গেছে চল্লিশ বার ওর গালে জুতো দিয়ে মারার কথা গেছে এইটা শোনার পরে কোন পুরুষের পুরুষ খাবে কি করে ও যদি নির্লজ্জ বেহা কা পুরুষের সন্তান হয় ওর যদি জন্মের কোন পেঠি কথা থাকে তবেই ও পিড়ে আবার পান করতে পারে আর বক্তৃতা শুরু করে আমি আপনাকে জান্নাতের রাস্তায় হাঁটার কথা বলছি এই সমাজে এই ধরনের বক্তৃতা দেওয়া খুবই কঠিন কিন্তু হাদিস বোখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি না সাহির এই হাদিস চলে গেছে আলেমরা এটা নিয়ে বলে না আলেমরা তো মিলাদ করতে ব্যস্ত কখন আপনাকে হারাম থেকে বাঁচার জন্য বলবে কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি যে ব্যক্তির সব রয়েছে হালাল রুজি নাই ওই ব্যক্তির ইবাদত কবুল হবে না আল্লাহ রসুল বলছেন একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করল অনেক দূরের রাস্তা সফর করল সফর করে ফাঁকা মাইক মাঠের মধ্যে দুই হাত করে বলছে ইয়ার আব্বি ইয়ার আব্বি ও আমার প্রতিপালক ও আমার প্রতিপালক আমাকে তুমি ক্ষমা করো আল্লাহ রসুল বলছে বলো তো ওকে কি করে ক্ষমা করা যায় কেন ওকে আল্লাহ ক্ষমা করবে কারণ একটু আগে যে খাবার খেল ওটা হারাম একটু আগে যে পানি পান করলো ওটা হারাম ওর গায়ে যে পোশাকটা রয়েছে ওই পোশাকটা হারাম আল্লাহ কি ওর দোয়া কবুল করবে কিন্তু হাদিস সে শুরুতে আল্লাহ রসুল বলেছেন সফরে ছিল কেন বলেন তো আল্লাহ রসুল বলেছেন সফরে যে ব্যক্তি থাকে ওই ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ হাতকে ফিরে দেন না সফরে যদি কোথাও যান দোয়া করবেন বেশি বেশি আল্লাহ কবুল করে সফরে যাওয়ার সময় বেশি বেশি কর তাই কবুল করে ওই ব্যক্তি সফরে ছিল মানে দোয়া কবুল হবে ওই রকম ব্যক্তিকে দিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন একে কি করে আল্লাহ সুমারাতলা ক্ষমা করবে এ যতই আল্লাহ আল্লাহ করুক কি করে আল্লাহ ক্ষমা করবে কারণ এ খাবার যে খেয়েছে এটা হারাম এ পোশাক যে পড়েছে এটা হারাম এ পানীয় পান করেছে এটা হারাম আল্লাহ রসুল বলছেন আবি হুরের এতে রাজি আল্লাহ উতলা আনুমা কল কলা রসুল উল্লাহ ইসাল্লাহ সাল্লাম আবু হুরারে রাজি আল্লাহ উতলা আনু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন লেদখলুল জান্নাতা লাহামুল ওই গোস্ত জান্নাতে যাবে না মিনা সোহতে যে গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে কালকে একজন আমাকে ফোন করে বলছে যে শাইনুর ভাই আমার আব্বার ইনকাম হালালও আছে হারামও আছে যদি একটু হারাম থাকে কোনো সমস্যা তা বললাম যে জি ওটা খেয়ে তাহার যদি পড়লে কবুল হবে না তো যে কী করতে হবে আমি যে আব্বার সাথে আলাদা হয়ে এখন এমনি খেতে হবে ইনকাম করা শুরু করেন তো যে আব্বাকে বলি শোনে না তো যে কিছু করার নেই না খেয়ে মরেন ভিক্ষা করেন হারাম খাদ্য খাওয়া যাবে না কেন কেন যাবে না দলিল কোথাকে পেলাম দেখেন আবু বক্কর রাজিয়াল্লাহর কাছে একটা গোলাম ছিল কিছু টাকার বিনিময় ছিল তার কাছে তো ওই গোলামটা মাঝে মধ্যে খাবার টাকা এনে দিত আবু বক্কর রাজিয়াল্লাহকে তিনি নিতেন গ্রহণ করতেন তো একদিন একটা খাবার এনে দিয়েছেন প্রতিদিন আবু বক্কর জিজ্ঞাসা করেন এই খাবারটা হালাল তো টাকাটা বৈধ তো সেদিন আবু বক্কর জিজ্ঞাসা করেননি একবার খাবারটা মুখের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে দেওয়ার পরে ওই লোকটা বলছে যে আবু বাক্কার আমি যে খাবারটা তোমাকে দিলাম আজকে আমি রুজির সন্ধানে ঘুরে বেড়েছি আমি কোথাও কোনো কাজ পাইনি তো ওই জাহেলিয়াতের যুগে মানুষের হাত দেখতাম বাট পা দেখতাম দেখেন সাহাবিরা বুঝতে পেরেছে হাত দেখা বাট পা দেখা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি কিন্তু সাহাবি বুঝতে পেরেছে বুঝে যে এমনি মারে হবে সে হবে মানে বাট পাড়ি করেছিলাম তো ওই গণৎকারী করেছিলাম তো ওই লোকের কিছু টাকা আমার কাছে বাকি ছিল তো আমার সাথে আজকে দেখা দেখছি সেই টাকাটা দিল বা সেই খাবারটা দিল তাই আমি নিয়ে এসে তোমার কাছে দিলাম আবু বক্কার আবু বক্কার মানে জান্নাতে যাবেই যাবে আবু বক্কার মানে আল্লাহ রসুল সবচেয়ে কাছের মানুষ আবু বক্কার মানে সবচেয়ে যিনি কোরআন তেলাত করলে কানতেন আবু বক্কার মানে আল্লাহ রসুল পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই আবু বক্কার রাজিয়াল্লাহ এক লুকমা একবার এক গ্রাস মুখে নিয়ে নিয়েছেন গলা মধ্যে পেটে চলে গিয়েছে তা আবু বক্কা হচ্ছে হাই 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 তুমি করলা কি আমার এই খাবারটা যদি পেটে থাকে আমি আবু বক্কার জাহান নামে যাব মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হর হর করে বমি করে তুলে ফেললে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ বাসলাম কতটুকু খাবার খেয়েছে এক গ্রাস এক লোকমা আশ্চর্য একটা ব্যাপার আশ্চর্য একটা ব্যাপার তাহলে চিন্তা করুন যে কি অবস্থা আর আমাদের বেশিরভাগই খা ইনকামে হারাম কেউ ঘুষ দিয়ে চাকরি করেছে সারা জীবন যত ইনকাম হবে সব হারাম সারা জীবনের ইনকাম তার হারাম পুলিশের চাকরি হোক বা আপনার টিচার হোক বা কোনো জব হোক যদি ঘুষ দিয়ে ঢুকেন সব হারাম এরকমভাবে আপনার 
বাড়িতে যদি বিড়ির কোনো ব্যাপার থাকে বাড়িতে যদি বন্ধন লোনের কোনো ব্যাপার থাকে বাড়িতে যদি এল আইসির কোনো ব্যাপার থাকে যতগুলো টাকা আসবে সবগুলো হারাম জি এখানে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না বুঝতে পারবেন না কেয়ামতের মাঠে আর যখন বুঝবেন তখন আপনার আর কিছু করার থাকবে না আল্লাহ হোসেন কত কঠিন কথা বললেন যে জুতার বাড়ি দিয়ে মারো ওকে যে নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ হোসেন বলছেন ওকে সালাদ পড়া দরকার নেই যে নেশাদার দ্রব্য পান করে আমার ভাবা যায় যে আল্লাহ হোসেন কিভাবে তাদেরকে দেখতেন এত নোংরা দৃষ্টি আল্লাহ রসুলের তার প্রতি ছিল যে যারা এইভাবে পান বেড়ি জর্দা গোল শিকার পান করে আইসারা যেরা তারা বলছেন যে প্রত্যেকটা মদই হচ্ছে প্রত্যেকটা নেশাদার দ্রব্য মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম থাকল না এখন আর মাকরু সবই হারাম অতএব এই হারাম থেকে কিন্তু আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন এমন একটা জানা হবে ওই জামানায় মানুষ ইনকাম করবে কিন্তু হারাম হারালে তো আটা করবে একবার এই জামানায় কথা বলেছেন যে মানুষ ইনকাম করবে কিন্তু হারাম হালালে তো আটকা করবে না আসে না যে দুর্গা পুজো শুরু হয়েছে আজ তাই না এখন দুর্গা পুজোয় যাদের গাড়ি আছে মারুতি ব্লোরো ইত্যাদি দুর্গা পুজো দেখতে নিয়ে যাবে কেন আর কোনো রাস্তা নাই পাথর চাপড়িতে গাড়ি যায় কি না কে কাকে বলে কে কি বলে এটা তো সহযোগিতা করা হলো আল্লাহ সুলতে নিষেধ করেছেন সহযোগিতা করতে আপনার গাড়ি আছে আপনি বসে রাখেন আল্লাহ রুজি আকাশ থেকে দিবে দিলে আল্লাহ পাখির রুজি দেয় আল্লাহ তিমি মাছের রুজি দেয় আল্লাহ এমন প্রাণীর রুজি দেয় যে প্রাণীকে আপনি চিনেনি না আপনার রুজি দেয় তো টেনশন কেন আকাশ থেকে ফেরেস না সকালবেলায় আল্লাহ নামিয়ে দিতে যাও ওকে রুজি দেওয়া তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আর নেশাদার দ্রব্যের ব্যাপারে আরও অসংখ্য হাদিস ছিল সময়ের অভাবে বললাম না কারণ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেলে অনেকে ক্লান্তি বোধ করেন তারপরে বলি যে নেশাদার দ্রব্য যার মধ্যে সন্দেহ আছে তার থেকে দূরে থাকবে যেহেতু আল্লাহ বলেছেন হালাল স্পষ্ট হাম স্পষ্ট মাঝে হয়ে চাইছে এই কথা বার করে আল্লাহ বলছেন যা সন্দেহ তার থেকে যদি কেউ বেঁচে থাকে সে যেন তার ধর্মকে অনেক সম্মান করলো সে যেন ইসলামকে অনেক রাখো সে ইসলাম মাথায় করে রাখলো এরপরে আল্লাহ উদাহরণ দিতে কিছু দেখেন আসলে এই ইনকামটা হারাম না হালাল বুঝতে পারছি না এই এই কাজটা হারাম না হালাল বুঝতে পারছি না এই ব্যাংকের চাকরিটা হারাম না হালাল বুঝতে পারছি না তো কি করা যায় তা আল্লাহ রসুল বলছেন যে প্রত্যেকটা এরিয়ারই তো একটা নিষিদ্ধ এরিয়া আছে বলে হ্যাঁ আছে একটা একটা জমি খাস জমি এখানে ছাগল গরু সব চড়াতে পারে তো এমন একটা জমির ধারে তুমি ছাগল গরু চড়াচ্ছ একটু ওই দিকে মুখ নিলে তার একটা ফসল খেয়ে ফেলবে তো তুমি কি ধারে তোমার গরু মোষ বা ছাগল বা ভেড়া চড়াবে আল্লাহ শরীর আছে আল্লাহ শরীর বলছে যা বুঝো না যা বুঝতে পারছো না যার মধ্যে আধার মনে হচ্ছে তার থেকে একটু দূরে থাকো কারণ ওটা রিক্স মনে হচ্ছে যদি বাই চান্স ফসল খেয়ে নাই তোমার ছাগল সিমিলারলি ওটা যদি হারাম হয়ে যায় একটা সুতো যদি আপনার পোশাকের পাঁচশো টাকা দাম নিয়েছে এক আনা যদি আপনার মধ্যে হারাম থাকে তো আপনার ইবাদত কবুল হবে না তো বিড়ি বেঁধে ইবাদত কবুল কি করে হয় অনেকে বলে যে আমার রুজি রুটি নাই আমি বিড়ি বাঁধি সাহাবিদের জামানায় তো বিড়ি বাঁধার ব্যবস্থা ছিল না তাদের রুজুটি ছিল না আপনার কপাল পোড়া আপনি আল্লাহর উপরে ভরসা করে জানেন না আল্লাহর উপরে ভরসা করলে আল্লাহ সুবান আপনার বাড়িতে রুজির ব্যবস্থা করে দেবে আর রুজি আকাশ থেকে আসে দেখেন না অনেক বড় বড় দোকান খুলে বসে আছে কাস্টমার নাই ফুটপথের লোকটাকে আল্লাহ সুবান কোনো কত খুশি করে দিয়েছেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ কাকে রুজি দেবে কাকে রুজি দেবে না দেখেন না এক গাদা ডিগ্রি নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরি নাই কারণ ডিগ্রিতে চাকরি পেতে হবে এমন কোনো কথা নেই তাহলে সব ইঞ্জিনিয়াররা চাকরি পেত ডিগ্রিতে চাকরি নাই অথচ একটা ছেলে থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে কোন রকম বিয়ে পাস করে বড় ভালো বসে চাকরি করছে এটা আল্লাহ সুবান তালার ইচ্ছা অতএব আপনি তাকদিরের উপরে বিশ্বাস করবেন হালাল খাবেন এবং নেক আমল করবেন আল্লাহ সুবাদ আপনার রুজির ব্যবস্থা করবে আল্লাহ সুবাদ যেন আমাদেরকে হালাল রুজি খাওয়া তৌফিক আদা করুক সবগুলো আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সেফা দান করে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা এখনও এইভাবে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড অর্থাৎ এখনও পানবিড়ি জর্দা গোল শিকাটি ইত্যাদি খায় আল্লাহ যেন তাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করা তৌফিক আদা করে আল্লাহ আমিন যাদের সংসার এখনও চলে না বিড়ি ইত্যাদি বেঁধে সংসার চালায় নোংরা কাজের সাথে যুক্ত গ্রুপ লোনের সাথে যুক্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্ধন লোনের সাথে যুক্ত আল্লাহ যেন এইসব মানুষকে তৌফিক আদা করে এ থেকে ছেড়ে মানে দূরে থাকার জন্য সবাই আল্লাহ আমিন যারা কবরের তলে সাহিত জানি না কি হালে আছে তারা যদি খুব খারাপ অবস্থায় থাকে তারা যদি শিল্প বিধাত না করে মারা যায় আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন 
ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ আমাদের রেফেন সাইদি যেন আবারও স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে আল্লাহ সেই তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলহ আল্লাহ বারিকাল